各位线上的爱奇艺网友们，大家好，欢迎各位来到我们今天逃场通告日的扫楼。那今天来扫楼的剧组呢，是最近正在我们爱奇艺热播的。莲花楼的两位主演，让我们欢迎两位。Hello， 欢迎陈毅，欢迎我们夏老师。大家好。然后两位先跟爱奇艺的网友们挨个的打个招呼，也介绍一下自己在剧中的角色，好不好？好好。那花花先来吧。嗯，花花。花花完完是阿飞。爱奇艺的观众朋友们，大家好！线上的朋友们，大家好！我是陈毅，在莲花楼当中扮演的角色是李相宜，李莲。花啊！欢迎花花，这弹幕给你的爱称啊！那下面谢谢阿飞 ，Hello， 朋友大家好，我是肖顺尧，然后《莲花楼》里扮演的是狄飞生。哈喽，欢迎欢迎两位。那先跟大家说一下，今天我们的这个扫楼直播呢，除了可以在爱奇艺的站内来观看到以外，还可以在莲花楼的官微、还有诚意工作室和肖顺瑶的微博账号当中，还有爱奇艺的微博账号当中同时观看。那在这里呢，我们感谢一下新浪娱乐、微博电视剧、新浪电视和微博直播对今天活动的大力支持。然后跟两位来聊一下，最近我们其实剧集更新到了一个非常热血的环节，就是很多真相正。在被揭开，那大家有没有同步跟着我们网友们一起追剧呢？嗯，有看吗？今天晚上就十九期和二十期了。对，就是那个，今天晚上阿飞了。就阿飞了，对，阿飞上线了。你的主人吗？<笑><笑>我的主人，<笑>这个嘴，这个话好像从我嘴里说不出来。<笑>现在好像必须得说得出来了，又变了。<笑>对，那各位可以期待一下今晚更新的剧情，而且我们的热度呢已经直冲九千五了啊、嗯，所以我们也期待早日破万。破万要不要立个什么 flag？ 破了万，我们应该做点什么呢？破万的话，诚意给大家跳舞。哎，程老师，这件事情要不要回应一下？好好跳舞，跳舞，跳舞。李莲花跟你说，想得美。<笑><笑>没有，嗯、呃，这个还是呃，因为上午说了，说要大家集体唱那个《就在江湖之上》。没错。但如果大家真想看跳舞的时候嘛，啊、呃，跳舞的话。那我们也豁出去了，豁出去了，答应了，答应了。那是不是要就是拉大家，我们一家几口整整齐齐一起跳？是、啊、大家一起跳嘛，才才有意思嘛，好不好 ？OK， 那我们就一个人，有点孤单，跟不上拍子，那有点孤单。我们期待一下，然后下面跟大家说说啊，今天来看这里，我们有重磅配置。因为今天扫楼过程当中呢，很多网友就说啊，之前看弹幕觉得，哇，我们四匹马好辛苦，马的命也是命啊，天天拉着。辛苦。我们现场拍戏那四匹马更辛苦，是吧？真的是。那个房车太牛了，嗯、所以辛苦了。今儿二位来推着我们这个小推车，把马儿放在上面，带马儿遛遛弯好吗？你要你坐上面吧，我不啊，这联播机你是吗？我推着你走，联播机你开到逃场了，哎呀，对，而而且我们还准备了狐狸精，在肖老师您身后。哦，哎呀，狐狸精啊，狐狸精呢？啊，狐狸精一会儿也坐上我们的联播机，你。那狐狐狸精头变这么大了啊？<笑>对，头变大了。来，我们两边看一看，给大家准备了很多礼物啊，是我们两位演员准备的。来，程老师这边。这狐这是狐狸精是吗？对，是狐狸精、啊、，Q 版狐狸精啊 ，Q 版狐狸精。来给大家介绍一下有什么礼物，好不好？准备了哪些？哇塞，荷花酥，莲花楼的荷花酥、嗯这个这个。对，这是手工做的。手工做的，嗯。然后准备了一些吃的、嗯。对，吃的，有莲花酥，然后还有我们的化妆品礼包、莲花奶茶，还有玩偶摆件，一会儿都会放在我们。爱奇艺的三楼茶水间，我们同事们可以去领一领，因为今天礼物太多了，咱们路上就不发了。主要是为了让四位马儿感受一下快乐，嗯，嗯好，好吧，好运连连。嗯，而且看这里还有我们的 Kiki 和 Vivi， 也是我们爱奇艺的好伙伴，哦、跟我们的、哦、对，哎呦，没事 ，Kiki 他是 Vivi， 这是啊啊，来，他们是好朋友。嗯对他们今天都是狐狸精的好朋友，一会儿我们一块儿哎跟大家出去玩一玩。嗯嗯,嗯。好，重要的信息都说完了，哦、只剩最后一个最重要了。来，我们有请小宝。我们小宝在这儿，帮帮帮帮，帮帮帮帮，方多病同学啊，小宝今天工作原因没有来，嗯、带着他一起扫，好不好？好。OK， 那我们跟连博基尼出发吧，各位。走。走起来。走起来，走起来！你们能预料到一会儿会经历些什么吗？因为逃场员工是出了名的热情，哦，是吗？奔放、有梗、网速快，程毅不敢往前走了。走慢一点吗？你们俩谁来把这个推上一把？哎，换着来也行。扶着扶着推着我们马儿的屁股。你扶着你推我来发礼物。而且大家有没有发现，我们今天脚下有点特别？哦哦
推，就一直推着就行，那咱走就行，那一块儿推吧、嗯。好，有没有发现脚下有些特别？可以看一看，这是专门为二位特制的，我们爱奇艺专属的绿毯，绿毯就红毯走过很多，太太辛苦了，现在让你费心了，没有没有，大家是喜欢你们，所以来了爱奇艺，我们要走走绿毯，跟我们这个哎连夜的颜色还很搭哈，嗯嗯，这四匹马儿你们辛苦了，马到马到成功，同事们看看谁来了，阿龙，阿龙。连碰，连碰，可以送给阿米哦。你把这连碰给我吗？好的，来，谢谢。咱家的兰博基尼开了吗？这呢，这呢，这呢。咱家的那个呢？咱家的那个狐狸精开了吗？啊，狐狸精在这，狐狸精在这。溜着呢，溜着呢。帮你溜吗？帮你溜吗？可以啊 ，Q 吧 ，Q 吧，嗯，这是你哥哥。李连鹏，叫我哥哥李连鹏，哥哥狐狸精。狐狸精也变大了，聪明的。好了好了好了，狐狸精在这儿呢，整整齐齐。狐狸精在这儿，叫我哥，叫他们说叫我哥哥李连鹏。狐、啊、我哥哥李连鹏太有才了。好了好了好了好了。狄盟主今天手持一个莲花，感觉心平气和。是吧？嗯，对。好了好了好了好了。大家今天晚上记得看更新哦。好，今天晚上更新了。什么？什么没听清？再来一遍。一定要扬州卖给你解毒吗？我的爱不行吗？苏州快也行。<笑>苏州快也行。苏州快也行。好，谢谢。我们先往下出发，出发吧。谢谢大家，谢谢大家。没关系，哎，我来推吧。你这样太难受了。好,好的，谢谢。今天晚上更新哦，大家记得去看。哎，我喊一个三二一，大家一起喊一个李莲花，好不好？哎，没有人理我，我还你的嗓门没他们的大。喊莲花楼，莲花楼。嗯，他们因为都在拍，三二一喊个莲花楼，好不好？来，三二一，今天晚上看什么？莲花楼。哎，谢谢同事们给面子。谢谢，谢谢。你在搞事。谢谢。谢谢。解读解读，你没开那个摄像头。我们那小姑娘拍了半天，没摁开时间。啊，这边是，那边都是正在播的一些。谢谢大家辛苦了啊！谢谢，辛苦辛苦辛苦辛苦。我想问一下我们狄盟主，觉得是萌更难管，还是这么一大公司人更难管？这儿真的好多人。哈喽哈喽哈喽，好热闹啊！四顾门更难管，还是来这儿的感觉更热闹？他他都把门解散了，我没有想过这个问题，<笑>已经不要了。来，你们俩往前走，嗯，嗯好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，等一下，质疑矫剪，理解矫剪，成为矫剪，矫剪、嗯，可以给我一个小礼物吗？打开，打开，打开，打开，什么意思？啊，这样打开是吗？请指我移门，什么？我哦，我要把它打开是吗？对对对。这是什么东西？嗯、谁在看键盘？上网，上网，上网，上网。什么？入我、哎、入我敌入我仪门，睡我睡，你们太胆大了。你们哎，违规了，这不代表我私啊。下一个问题啊，同学们个人行为啊。<笑>好，出发出发，谢谢啊，谢谢。嗯可以解你的毒吗？淄博烧烤都来了，可以解你的毒。谢谢。这个还给你，还给你啊，没时间吃。哎，我司同事他会搞事了。网友们，我们平时不这样啊，澄清一下，嗯、澄清一下。嗯。没事。来，两位继续往前。今天晚上更新。项、啊、目好，项目好。嗯，项目好，项目好。好。李连花，你怎么加盟了？解你的毒吗？啊，可以啊。可以啊。谢谢。啊啊！这你们的晚饭是吧？来，啊，我把你们晚饭拿走了。啊，啊，对，小心了，等我一下。不是人，九天仙女下凡尘。姐妹，看看我呀，他们的陆家模特都进
我的爱可以吗？我的爱可以吗？程毅，莲花，他的独生子。你吓死他了！莲花，莲花，莲花，会能看到我？琢磨，我明明其实一开始很期待你们俩来扫楼。可以，你们真的太有才华了。对，凉皮可以剪我们的。我本来很期待，就是他们吓到你们俩，但现在我有点心疼你们俩了。辛苦大家了，辛苦大家了。慢一点，慢一点，慢一点。对，辛苦辛苦。好。嗯，谢谢，谢谢，谢谢。好，来各位啊，一会儿我们还有一些直播内容，可以多聊一会儿。谢谢，谢谢，琪琪，琪琪在这里。好、啊，辛苦了啊。差不多了。好，同事们记得今天晚上看更新哦，今天晚上更十九二十。嗯。锁定爱奇艺莲花楼。嗯。好，我问你。推马累吗？还可以，还可以，可能马儿比较累吧。马儿比较累，好，我们出发去演摩听吧，走，顺便走着。谢谢，谢谢，辛苦了，辛苦你们了。继续支持莲花楼，谢谢。好，谢谢。各位朋友们，我们现在准备进入直播间谢谢聊一些幕后的故事，咱们一会儿继续见。我们先看一段精彩的微信。嗯，等我见。江山多年，变化万千，去去重去去，来时是来时。就在小湖之上，万里风光。谁不是流浪？谁不是数着雪伞的云和天涯上月亮？你以为你还有多久的命够你这样折腾啊？偏偏还有不少。要不，你跟我一起闯荡江湖如何？过自己千遍万遍，最不舍得是那一个瞬间。你们谁也别想碰他。就在江湖之上，万里风光，谁不曾流浪？谁不是数着纸伞的远隔天涯上月亮？就在江湖之上，少年轻狂，千杯不醉如秋肠。人间一趟如梦一场，江湖不入局，那就是最好的结局。明月一火，晨曦海，北风何处？翠八黄。卖主，李湘雨。这个世上呢，偏偏有些人，只有我能救。只可惜，我不想救。前日因，今日果，躲不开的和不面对的。是不是你搞的鬼？前，重新认识的故人。从来是路，即使他迟迟不回来，不必同归途。你是他。就在江湖之上，万里不光，谁不曾流浪？谁不是数着纸伞的云，隔天涯上月亮？就在江湖之上，少年轻狂，千杯不醉如秋肠。人间一趟如梦一。就在江湖之上，万里风光，谁不曾流浪？谁不是数着纸伞的远，隔天涯上月亮、啊？就在江湖之上，少年轻狂，千杯不醉如秋肠。人间一趟如梦一场。就在江湖之上，万里风光，谁不曾流浪？谁不是数着纸伞的月，隔天涯上月亮、啊？就在江湖之上，少年轻狂，千杯不醉如秋肠。人间一趟如梦一场，江湖向往。
原来我已渐渐的忘记了江湖，早已不需要什么天下第一、万人敬仰。信神拜仙的人，常说善恶有报。可若真想深渊，靠的却都是人。太可怕了！我可不相信什么起死回生之术。有时候，死人未必是死人。这里只有我们三个人，为何这里有双脚印？这凶手早就布置好这一切，帮我们圈进来看了一场鬼杀人的游戏。线上的网友们，欢迎各位再次回到我们逃场通告日的直播当中，再次欢迎程毅和肖春瑶，欢迎。然后，因为可能有一些网友是刚刚进入到我们的这一趴的直播里面，嗯嗯、所以二位再次跟大家打个招呼，介绍一下自己的角色吧。还是花花先来。各位观众朋友们，我又回来了。我在莲花楼当中扮演的角色是李相宜、李莲花，希望大家一定要支持莲花楼，爱奇艺爱奇艺看莲花楼。OK， 然后现在手上拿的呢，也是我们非常重要的一位男演员，也介绍一下吧。这是我的狐狸精变态了，头变 Q Q 版的，我觉得做的还是蛮有意思的。蛮可爱的。狐狸精，狐狸精，最近可能伙食有点好啊。<笑> OK， 那下面是我们另外一位男主演，非常帅气，在我们剧中武力值超高的我们的狄风主，欢迎张老师。大家好，我是演员肖春瑶，在里面饰演的是狄飞生。嗯。那这个阿飞今天晚上好像就要上线了。今天晚上阿飞就出江湖了、嗯。那两位要不要先跟我们聊一聊，在拍就是这一段阿飞上线的这段故事里面有什么好玩的事儿吗？跟我们分享一下。阿飞上线其实加了很多比较调皮的一些就一些对话吧，因为之前迪飞生和李相宜说话都特正经。嗯。阿飞上线以后就开始他就开始欺负我了，就逗我嘛。欺负他爽吗？就是比前面被压制，嗯，可能他可能他被李莲花带跑偏了吧？对，<笑>没有，对，其实后面的剧情是蛮有意思的，就是他失忆了，嗯，失忆失忆了，所以忘记自己了，对，就忘记自己的身份，所以他就骗我。对，也没有骗你嘛，成为他的主人了，就是没有骗我，<笑>真的就是这样的，不是你这种不要保密啊，<笑>不要剧透了，<笑>对吧？可以剧透一丢丢，网友们也在猜。然后网上有一个梗特别搞笑，他们说就是我们一家三口三人组嘛，加起来一共就是有八百个心眼子。这八百个心眼子分别是谁呢？李莲花有一千个心眼子，我们方小宝呢有负两百个心眼子，然后咱们迪飞生呢零个心眼子，所以就全长你一人身上了。这心眼子是实心的还是空心的呀？那你们说了算。一万个心眼也行。<笑> OK， 网友们去给我们评论一下，觉得谁的心眼最多、嗯？下面我们进行一个快问快答的环节，然后聊一些跟剧情有关的。嗯、两位做好准备啊、嗯！我们这个答案呢，就是一定要脱口而出，跟自己的直觉相关、嗯。但如果真的想思考，我也会同意的。好，下面第一个问题 ，Q 到诚意，请问琪琪，你觉得这个角色和你以往的角色比有什么不同？角色不同。嗯。您说的真好，是吗？我也这是角色不同，可以这么说吗？可以说完全没有问题。那一句话来安利一下李莲花和李相宜好不好？分别安利一下他俩。嗯，他们两个是同一个人，又不是同一个人。嗯，希望大家看李看李莲花莲花楼，因为也说过很多次了。嗯嗯，所以还是大家看莲花楼，看莲花楼。程毅也太可爱了，说实话，这个问题本来可以不用问的这么快，但是我专门跟程毅问的这么快，就是想看一下你的反差吗？感谢。呃，可以吧？可以，非常棒，非常棒。网友们现在一定哈哈哈哈哈已经笑爆了。是，那那那那，是不是这样的？好，那我们下面一个问题，再问一下，李莲花和李相宜有什么不同的技能？比如说，先说李相宜有什么技能？李相宜，嗯。就很有很多技能嘛，婆娑步，嗯，呃，那个扬州慢，对，但是可爱的观众朋友们说了苏州快，也挺好。你还说了广州热，广州热
湖南温，湖南日，上海滩，四川辣，还有山东，山东什么？是呃，东北虎啊、哦，东北虎，东北虎，那这你们太可爱了，谢谢。<笑>那李莲花，对、嗯，李莲花有什么技能呢？李莲花，比如说，李莲花现在大家不都说他心眼多吗？<笑>就就说话了是吧？<笑>心眼多是做做做做饭吧，黑暗料理啊。对，一大特长。嗯、OK，、嗯、那下面呢还有一个快问快答的问题啊，其实想让你做一个选择，因为。我们刚刚扫楼过程里面也有很多网，就是我们同事们在说，哎，这个能不能给你解读？那个能不能给你解读？来上道具，看看什么能帮李莲花解读？因为现在全网都在帮你解读嘛。这里面有苏州快啊，也有扬州慢，还有其他很多美食。然后顺瑶也可以帮程毅来选一选，好不好？我们一人选两到三个，你们觉得可以解读的内容。北京豆汁哎，为什么？我觉得特别适合李莲花。嗯。吃得苦中苦，方为人上人。好，那就解了吧。我就想到了距离，你是先让人吃药，又给人逼内功，最后还扔到、嗯、扔到那些。我觉得山西陈醋也不错。可以，为什么？清热解暑。酸甜苦。酸甜苦。醋还是挺好喝的，我挺喜欢吃的。还有什么特色？是真狠呀！哇塞，这太太有才。可以了，我觉得最优秀的两个已经。程毅自己选两个好不好？觉得能给你解读的，我觉得都挺好吃的。那我来问一个，你看看你能不能找到解读的理由，好不好？比如说这个，如果拿长沙臭豆腐来给李莲花解读，它是靠什么解的呢？够臭啊！<笑>可以吧？够臭够辣。可以，西安凉皮呢，可能比较。凉皮刚刚有个特别可爱的，给了我给了我一个肉夹馍。那肉夹馍还还在吧？在的对，他说,说他说这能解读，嗯、他说凉皮也能解读，你都信了，那就是解了吧。<笑> OK， 那最后我们看看、嗯，我们选一个回去带给咱们方小宝，好不好？如果选一个美食带给他，两位选一个什么？就先不考虑解读的事了，选一个带给他的好吃的。你来吧，我来，我不了解小宝口味。嗯，说，嗯、来。你让他尝一尝北京豆汁儿吧，还是北京豆汁儿？对，我觉得这个东西真的非常好。<笑>我觉得你也是真的非常狠。OK，、嗯、各位网友们看这啊，豆汁儿我们给方小宝留下，好吧？嗯、咱们什么时候 Q 一 Q 曾胜希，让他给我们品尝一下、嗯。好，撤掉这个道具吧，谢谢工作人员。然后下面一个小问题呢，就是剧中啊，嗯、我们有一个。情景虽然今天我看别的访谈里面也提到，但我们还是要 Q 一下，就是那个红绸舞剑那一段、嗯，觉得非常的精彩。然后程英跟我们分享一下练习的过程里面有什么难忘的回忆吧，就是在提前练的阶段。虽然你也收了嘛，就是舞指老师也很辛苦，我、嗯、拍摄的老师们都很辛苦，但自己一定也是经过了很长时间的练习。分享一个练习时候的小故事，好吧？嗯，我是不知道大家喜不喜欢啊，但是这个还是当然呢。嗯你看我一个人是做不到的，就是他这段戏更多的是你像李相宜的一气呵成的风姿，就是他的，他是一气呵成的嘛，整个，他但是的的确确，其实真的每一个角色和每一部作品，是碰到一群有缘的人，和碰到大家都是很想把作品做好，尤其莲花楼，我觉得，因为武侠大家都知道肯定是。比其他就是武侠，肯定是因为要打嘛，大家也都是真刀真枪、拳拳刀肉那么打，因为汗水付出了很多，不管台前幕后，所以这个还是，嗯，大家一气把它做好的，嗯，是一个集体的力量，是个集体的力量，真的是因为少一个人放弃都不行，我放弃了也不行，老师放弃了也不行，所以大家就是一气呵成，想把它做好。嗯而且你们也是好搭档。嗯、我看今天其实说还有讲说，你们俩开就是一开戏第一幕的那一场戏打了九个打野，对两个人真的也是互相应该是有给彼此打气。对，因为其实嗯，就一个镜头拍下来的话，嗯、就像他说的，大家一起努力嘛，就一个动作不在节奏上，可能这一整条都过不了。嗯。所以我们也是在现场磨合了很多次很多遍。像我们俩第一次见面就是在整个戏开机之前的武术训练，嗯，我们在那个时候就已经认识。一起训练、嗯，然后，嗯，拍戏的时候，所有的动作基本上，其实也是整个莲花楼的戏，也是希望武侠的动作能够呈现出更好的效果、嗯，所以也是演员可以自身去完成的，还是尽量让我们去自己完成。嗯
，那就是其实，在训练当中获得一些默契，然后拍的时候也会更加的顺畅。对、嗯、，OK。那下面我们这几个问题就来快问快答一下，顺阳同学啊，做好准备。第一个问题，这个迪飞生开场的特别的凶神恶煞，但是又有在这个莲花楼里面爆盆嘎饭的这个炫饭的这个画面。嗯、你看一边嘛志向是要打遍天下、嗯，另外一边呢又用心的来帮李莲花解读，所以其实他这个角色还蛮反差萌，也蛮可爱的、嗯嗯嗯。你要不要选几个词来概括一下？呃，你心中的这个迪飞生？我心中的迪飞生，多选几个词也可以。呃，选几个词我觉得他。首先很执着，嗯，然后很简单，然后我觉得他很专一，嗯，认见认定一件事儿必须做到底，其他所有在他都无法入他的眼的这样一种状态。我觉得就是他后来吃饭啊，就像你说那些状态，也是因为他把所有的只有在武学上比武的时候，他可能会头头是道，给你讲武术啊，讲每哪一个门的公公派啊这样的，其他的我觉得他也反正生活上，我觉得可能也没有那么。不是很聪明的样子，我觉得。就是不是很聪明的样子。对，嗯、对然后就，但是武学上他是一个很追求武武江湖之巅这样的一个人。OK， 那我有一个小问题，是我自己的问题，就是很好奇，嗯、你觉得啊，就是我们只说狄飞生这个角色、嗯，他更爱打架还是更爱李相宜？他更爱和李相宜打架。哎，这个答案好妙哦！是是，我一直在想，我看这种美人想，这个人到底是爱打架还是爱李相宜？他好执着。嗯，应该他应该是不是他应该他应该是只爱和李相宜打架。嗯嗯，其他人可能他都看不上。对，他的人生追求就是和李相宜打架。对，李相宜本人有什么想说的？李相宜觉得好难，怎么老人追着我打架了？不想打。大胖，你是天下第一。<笑>李相宜说你是天下，呃，李莲花说你是天下第一。啊，你随便。李莲花说别打了，别打了，我就不想和你打。<笑>别来沾边，别来沾边。好，下一个问题啊，狄飞生开打那一场戏，大家都说哇，打得好棒，哦、打得好丝滑、嗯。那也是分享一点，在拍这个动作戏时候的花絮，或者说当时有什么感受？其实那场戏拍得特别爽。嗯。嗯那场戏首先是有好多各各大门派的高手都在嘛，对，嗯，然后我一个人要打那么多人，然后导演的意思就是说这场你就不在话下，跟他们都不就我第一句台词我也觉得自己说的就特别的爽，说十年不见，你的武功还是一样差，然后大家都来了，嗯、然后呃说什么全是呃对，但都是手下败将，对、嗯，所以他那种狂妄的那种那种气场之大。嗯嗯让你演的时候，其实演完以后还得不好意思，老师我有点太吹的感觉。然后打的时候，老师也给我设计的就是，不用太多的招式，不用特别复杂的动作，几乎就是一拳一掌，我都不用拔刀，因为大家都知道狄飞生是背拿大刀的嘛，那把刀出鞘就很厉害，所以他只用用掌打的时候就，我觉得，反正很过瘾。就是迪飞生在哪儿？你们这些垃圾，然后像是老师们辛苦了，辛苦了，对,对,对,对不对？<笑>是这种状态。然后，反正拍的还挺过瘾的啊。那当时那场戏，我记得李莲花是在后面一个人，嗯，看了全程。嗯，就是那个。狄盟主，哎，你打吧，你好好打吧，慢慢打吧。行，那这样，我们刚刚 Q 了这么多打戏名场面，梨花镇，相思梨花镇，相思大婚那天嘛，嗯，对，嗯，今天我们为什么 Q 这么多打戏场面呢？是因为接下来我们准备了一个道具，想让两位给我们就是重复两个打戏的经典的 pose， 不用真打，我们 Q 个 pose 好不好？嗯、啊啊，来准备了红绸剑，来两位，我也红绸剑吗？对，阿飞辛苦一下吧，我们那我这是扮演。搭配一下啊、嗯，好不好？我们搭配一下。什么什么叫搭配一下？就两把两把剑一样嘛。我们今天用一下剑的这个招式。我们俩一起啊。那两个人一起，就是先一人一个，然后我们再一起试一试，好不好？先一人摆一个 pose 就行。还准备了风扇给大家吹风啊，但是不一定能达到海报那个效果。啊、对他们说，工作人员说，如果风吹不起来，就让我像拍婚纱照一样给你这样扔一下。嗯嗯、先让李老师示范一下，还是先让李老师？那你来吧。啊，莲花先来呗。你应该拿刀吧？你是对，你是主角吧？那就摆个 pose， 摆个 pose，、嗯、摆个 pose 就行。好，我要给你扔一下这个。好，三、二、一，哇哦 ，OK。还需要来一次吗？可以吗？再来一次。好，我就知道你会这样。他意思啊，你再摆一个 pose。好，那这样吧，至少你帮他扔一下这个。没有，我自己来扔吧。好，这个我我觉得我扔的不专业。这也得飘起来着。对。好，三、二。哇哦！耶 ，OK OK， 
okay, OK OK， 来，顺阳也来一个，好不好？哎、我这都没有使过剑，帅就行了，一直都是拿着刀，对，摆一个帅的就行了。你在这儿，我怕伤你一刀。你你去那儿，剑就不用转了。我怕啊啊啊！我怕那个，我就随便摆一下，好不好？等好。呃，你先自己摆一个，你们俩再合起来摆。你赢我半招，<笑>现在是我来偷袭了。对，这半招一会儿。哇哦，帅！哇哦，超帅！好，然后两个人一起摆一个 pose，、啊、摆一个 pose 是吧？摆一个 pose 好不好？摆一个什么 pose？ 就三二一。那摆什么破呢？然后你们到时候榜有屁行字，谁还不开电话楼？活动范围也不能拿左手，好来，好，你拿左手，拿右手，对着镜头，希望大家看我们莲花楼。楼，帅。帅帅帅帅，好，来收一下这两把剑。OK， 嗯 ，OK， 其实今天就是为了让画面好看一点，然后呢，就准备了两把这个红绸剑。来，两位请坐。下面一个问题呢，我们一起来回答一下啊。网友们亲切的称你们为“探案联盟”，那两位说一下自己在这个三人小组里面的探案的担当是什么？就我的技能是什么？其实这个问题很简单，李莲花的技能对吧？那就是说话吧。心眼子，心眼子，说话动脑的，<笑>说做黑暗料理吗？<笑>台词可多了吧？拍的时候，呃呃，对，非他的他的台词量特别大，也、嗯、还还好还好，演员嘛。<笑>而且我看好像你的访谈里还说，你必须要很快速的去说，导演也要求你的语速要快，要不就怕观众睡着了。<笑><笑>怎么会？就当时我没考虑到这个问题，因为就是因为。嗯最后那个结案和断的时候，更多是他是要一气呵成说很多。但是你如果说你说的慢，那观众可能就怕观众会比较枯燥。嗯。所以当时虎虎导演特别可爱，说：“咦咦，说快点，说快点啊！”我说：“好的，好的，好的，好的。”再快了，再快了，速走，速走，然后速说，速说。对的。那我们顺瑶在这个破案当中，觉得自己的担当是什么？我的原台词说特别好，原台词叫“我对破案不感兴趣”。嗯、就是我对我来参加他们，就是我还是目的报的特简单，把他的毒治好了，然后打一架，就是这种。我的作用特简单，然后成为阿飞了以后，像他老使唤我，随叫随到那种，让我帮他办点啥事儿啊那种。就还是武力担当嘛。嗯。因为不会不不善言辞啊，然后可能性格性性子比较急。需要出手的事，我就给你摁边上，你说不说？基本上都是实在不行，我给你抓过来，把他一顿暴打，就什么都问出来了那种。OK， 那这是两位的这个技能担当，我们一起来讨论一下方小宝的担当是什么吧。嗯、方小宝这，嗯，第一有，富有，呃，首先可爱，嗯，首先热血，这样你们俩对善良，<笑>对，嗯，他刚刚你说的那个、呃、是个什么？富有。不是你你上一个词你刚说了也挺也蛮适合弟弟的，说那个比较着急一言，对弟弟蛮着急，前女特别可爱，他也蛮着急的，就比较热血，比较容易上头，调节气氛，嗯，就是每次特别单纯。我感觉那个剧情，哎呀，开始很焦灼的时候，他一出现，好像整个画面就可爱起来了，嗯嗯，调节气氛，诙谐一些，嗯，幽默一些。好，那最后一个我们的问题啦，就是网友评价。咱们这个李相宜和这狄飞生一路走来呢，相爱相杀，到李莲花了也一样，算是相爱相杀，从对手到知己。嗯、那两位能不能用一个词儿或者一句话来描述一下彼此心中他俩的关系？啊，很快，我记得我在剧那个也是戏里边就有一句台词，嗯，方小宝问你们到底什么关系？就是说李李莲花到底是你什么人？你们什么关系？嗯、我就说了四个字：生死之交。啊，我觉得特别符合这两个人，因为生死之交代表了很多，友、嗯、情、兄弟情，一、嗯、直是亦敌亦友。可能人生在世，狄、嗯、飞生如果没有像李相宜或者李莲花这样的一个对手或者朋友存在的话，他的作作、嗯、作为他的世界来说，就可能会暗淡很多，嗯、意义少了很多。没错。嗯、那程毅觉得呢？嗯。对，其实顺阳老师也说的特别对，嗯，顺阳老师都出来了，这狄飞生说的特别的对，<笑>其实也是英雄之间惺惺相惜嘛，更多的是其实这个，个人觉得拿一个剧本的时候，比如说第一次我们大家见面，更多的是还是，嗯，叫男孩之间嘛，更多的还是这个世界上也没有绝对的敌人，也没有绝对的坏人，因为每个人站的立场是不一样的，你包括狄飞生他那种也是内心也是比较正义的，虽然他就是爱比武。对吧？因为每个人心目中都会有一个执念，所以我觉得就是
，包括我们第一次就是男孩之间见到对方的时候就，就就绝对不会说很多的话，只知道哎很投缘，就知道一定要把这个戏拍好。就这个是男孩子之间一一点沟通，我们没有说说很多的话，或男孩子直接说哎一个字，干，嗯，就这样。就把它拍好，对,对吧？我每次就是不行，我们再来，不行再来。尤其是拍动作戏。对，其实就没有，就是就是跟其实没有更多的，更多的话说。我觉得就是说，李相宜和 DVJ 不需要说太多的话。那比如那场戏，就是说，当时我们没有做铺垫的时候，其实高手之间见到高手之间要要要要比武的时候，其实不是一定要见面的。其实我已经把你了解很清楚了，他也把我了解很清楚了。虽然我们没有碰面打过。但是你真的要去打的时候，一等一的高手去打的过程当中，其实骄兵必败嘛，所以他其实很了解对方了，所以要打这一场仗。所以我觉得就是，嗯，理解的剧本，嗯。OK， 那其实就是这种相爱相杀，嗯、然后惺惺相惜的关系、嗯，这么默契的话，不如现场来检验一下吧，有没有这么默契？我们准备了一些游戏道具，首先第一个游戏来，请上道具。游戏道具应该是没默契的。哎，试一下，来两位请起身。我们先前讲一下规则啊，就是一会儿呢，你们俩先石头剪刀布，决定谁先来谁后来，好不好？石头剪刀布。好，好，那就程毅先猜，好不好？好。一会儿呢，我们把它打开之后，里面会有一个词，然后舒瑶你来演绎，我们尽量不说话，用肢体。如果觉得难度太大，可以说一些跟它不相关的字儿，就不能说题干里面的字儿、嗯，然后让程毅来猜。嗯嗯，好吧，好那来程毅先转过来。转哪？往我这边转一下，啊，板子后面就行啊。那程毅来板子后面，来顺阳你这边。哦，这样对就看不到了。这板子，我怎么今天脑子有点乱？可以，来我们看第一题啊。机位可以吗？那呃，就给电视机前的观众朋友们。那后面啊，好，电视机前的观众朋友们，我们来看一下这个游戏环节啊。我们没有作弊啊。嗯，对，第一个词儿，小心手，小心手啊。第一个词儿是什么？来，顺阳看一眼。开始。表现，演绎。啊不，五个字，四个字，四个字。嗯。啊，是。一点点字可以。只要不说上面。嗯。打游戏啊？不是，呃，这个是跟戏里面有关的是吧？没有，一点一点关系都没有。那完了，这个我肯定猜。第一个字，筋斗云啊。啊，第一个字。啊，你看。第一个，第一个字我。后两个字是他现在这个动作。五五五五五来五去啊！<笑>哇，这个是我太短了，这。我给你配个音效吧。在海上。五啊，五海啊，五四个字，五什么？五海。五来五五五五。在海上用划用划板，有一个板，我们在干嘛？重来，啊，不是四个字是吧？四个字，空耳大师程毅有一个板嘛，是吧？一个板，我站在板上，哎，然后我再，哦，你不要冲冲浪，对啊，对，第、嗯、一个字是五吗？前面表现的是一个速度，哎呦，后两个字是冲浪，冲浪第一个字是五，这是一个五来冲浪，五<笑>五来冲浪是什么东西啊？五五什么冲浪啊？你看、啊，你手机今天有信号吗？啊，五 G 冲浪，哎，对了对了对了，好，成功成功成功！同学发明了个五来冲浪，不是，我也是个，五五我五来五去在想，哎，这这真的是，来第二个词儿，跟戏里一点关系都没有，啥意思啊？这个我不知道啥意思，你就演就行了啊，看他知不知道，这是确实速度有点快，试一下，哎，哎，三个字，对，第一个，我，嗯，第二个。我不，我没啊，嗯嗯，我没了，这个，这马上啊，啊，我都不知道这是什么意思，呃，你是一个字母，嗯、呃，字母二十多个字母，对，我在想，咱实在不行就一个一个数，呃，我没扑克牌最大的那张，哎，扑克牌最大的那张十三是什么 ？K， 没错，连起来说，说我没 K 啊。你俩是什么意思啊？我没 K 是什么意思？还有这种话呢？完全不知道。回头解释，回头解释。啊，这个简单了。了嗯，我们看戏的伙伙伴们都叫什么、嗯？我们有一个集体的名称。联络人。哎
，联络人，这个我比你们都知道。联络人，联络人，今天晚上看啊，我们联络起来。骄傲小狗，这个名字取得特别棒。对，我觉得刚刚陈英正在这里说联络人，很像那个就是。正在跟大家说 ，pick me， pick me。啊、这个也很，这个我们今天来到有个联络人，什么地方？特别棒啊！什么？我们今天这个地方是什么？爱奇艺。还有另外一个别称，特别可爱，桃子。哦、<笑>还有一个啊，<笑>三个字儿，大桃子。不，爱奇艺，猕猴桃。啊，这另一种说法，你说和你有关。你的名字。奇异果果果。哎，对喽，好。五题全部正确啊！啊，真的吗？真的全部正确，换个位置好不好？太有缘分了。哎，我觉得我这个可能猜不出来，我这个脑子，很你演的很不错。可能就有还要继续吗？继续，你俩换位置啊，换位置了。差不多了吗？第一个，笑什么？<笑>哎，怎么说出来题了？啊不，你不能说，你要演。不，笑什么？你演，你尽量演。我都不知道怎么演这个，我都这个是什么字啊？<笑>什么字呢？这个字典里面没有这个字吧，老师？这，你要不然说一下这个字是？你形容一下。<笑>这第一个字，笑，嗯，笑。<笑>你们这些人笑，不用笑。你第一个对了，哈哈哈，嗯。笑什么？笑很形象。笑没了是什么？笑没了，笑笑死了。对，是吧？是是，给大家科普一下，这这是一个梗，是这个字读四，这个字读四,四啊，一二三四的四。对，其实说实话，我之前也不认识。我都不是，我是说这个，一会儿我们再讨论。还有个我没 K， 我也没懂。一会儿讨论啊，这个。这个、咱们刚聊过这个，咱们开机之前。爱和啊不、啊，五个字，五个字。第一个是字母。第一个是字母，这个上面有个豆。<笑>是什么？爱，是吧？是啊，是。他太 yes， 爱，爱。第二个字啊，你是一个，你是个什么？<笑>什么东西吗？<笑>你是个什么东西？不是，<笑>你是个什么？后面什么？你是是鬼还是人？耶、yeah, ，对对对，爱人。哦， oh, 好，爱人。呃，爱人，爱人三个字，这这这这，那个莲花楼的楼主叫什么？李莲花。好，五个字结合起来。莲花。Yes。爱人李莲花。哎，我跟你说，这个算勉强过关。下次如果 Q 到里面的词，我们就算犯规哦，因为我们刚刚提到莲花楼的楼主，就这两个字已经出来了。但这道题算对，好不好？哦，我、嗯、我刚说莲，对，没关系，没关系，继续啊。不好意思，这个。还有，哈，五个字，五个字。<笑>方小宝。这是最后三个字，什么什么方小宝，啊、嗯，是不是大名？对，方多贝，呃，对了三个字，好，还有两个字，这,这三个字是后面的啊，好，前面有两个字，嗯，什么什么方多贝，嗯，跟上面那个题没有太大的区别，但是有一个字不太一样，就第一个字，嗯、也是一个什么人？方多贝吗？嗯。啊、哦，嗯嗯，对，嗯，就是那个对了四个字了，就什么人方多病呗。对，呃，拼音字母里面有一个，不是你叫陈，我叫陈什么？一一人方多病，太聪明了，哎、了<笑>你完全不是第一位生，真的，最后这个你在剧里面叫什么？可以吧、这个？你在剧里面叫什么？第一位生，三个字，后面三个字对了。还有两个字啊，爱人迪飞生啊，不不，没人迪飞生，没这么自恋啊，不<笑>不那个、呃，就比方说，啊啊不啊啊啊,啊，你刚你刚那个对了啊，你刚那叫叫什么第四第四，对了三个，还有一个刚那你刚说的一个人啊，人啊，对对对对了四个是吧？对对对，好，什么人迪飞生？最差最后一个字啊啊啊不差差一个字，第一个字，一个人比方说，也蛮符合你的啊，迪飞生的啊，<笑>就是那种，狠人。迪飞生，天哪，是不是？你是不是知道答案了、啊？<笑>不知道，我都没说他怎么知道呢？你们不会一起来玩我吗？没有，这形容的好。我刚我刚真没形容。你说的准，你说你说的准吗？啊、嗯，刚他不让你喝豆汁吗？我关键我,我还没，关键我从这儿看到你咬牙切齿。你演的非常好。你太牛了，你你挺李莲花的，这个。<笑><笑>这个是，这我都不明白这句话是什么意思。一个字一个字来，又是我先来最后的嘛，我先来最后的嘛。那
几个字吗？那你的，你早饭一般一般会吃馒头，还有什么？馒头、豆浆、油条、饺子。哎哎，对了一个字，包。包啊、哦，好，这最后一个字，呃，倒数第二个字。什么什么包？显、啊、眼包。哇！不、哎，你没看我手卡吧？没有没有。他好棒啊！对，这这绝绝！我跟你说，一个会演，一个会猜，真的是谁演包？不是你这对吧？一会儿解释一下。你说真真的，真真知道秘密？我真不知道这个。真不知道，真不知道。嗯，我说最后一个猜就知道前两个字。对，因为嗯，他们就只有这个是网上什么谁演包吧？这会儿给他解释，我都不知道这是啊。一会儿解释一下，把那个没看懂的词都留着啊。太牛了，我你是不是老？好，最后一个词了。来，最后一个是吧？陈毅，最后一个词。这个字啊，几个字两个字，你那么聪明，我就来考考你啊！你别，你不能，<笑>你这么聪明，我来考考你啊！这个是，比如说，嗯、呃，减法有什么？啊？什么？减法、减法、除法，还有个什么法？加法。对了一个字，第一个字对了，加。后面这个字，我觉得以你的聪明才智，应该知道加什么。加薪，加薪。你能不能有点高度啊？格局打开。就为为了为了我们的戏，加什么？加什么？加什么？网友们希望你们加什么？网友们希望加更。耶！来，两位拿着这个对着镜头来说一下这个词儿好不好？让我们领导们听听。加更，加更。加更，加更，加更，加更，加更加更好好好领导加更，领导在隔壁开会呢，别一会儿真听见了。好，棒棒的，两位来，你们俩可以击个掌，因为我觉得满分啊，这轮满分，上第二个游戏，好不好？默契度满分了，我们下面 PK 一下，对，是吧？我这真太厉害。你俩唠唠刚那两个词儿，他们不懂的。显、啊、眼包，你先跟程毅解释一下。显眼包到底是？显包，我从就是就是有点多余是吗？就是很那个出跳的人，对不对？我跟你说，就这样说吧，你们三人组里面，方多病就是显眼包，就很容易吸呃引起别人的注意，对，然后特别活泼，完全不怕尴尬。啊、那应那应该都是显眼包，那每个人三人各干各的，都好像都挺难聊到一块儿。我最没懂的就是那个我没 K， 哎，我没 K， 我我该怎么跟我,我没 K 是什么？你知道啥意思吗？就是我给你们演绎一下吧，它其实是网络的一个段子，就比如说家人们，莲花楼今天没更新。我没 K， 巴拉冰蹦咚，还有是什么来着？空咖空咖什么？这我也不知道。你们去网上搜一下就知道。我相信今天之后是不是哈哈奇米啊？哈奇米、啊、那是另一个，差不多。我没 K， 哈奇米他们差不多。哦哦，哈奇米，这我刚上，刚刚在那边学到了。嗯，我想让网友们多捡一点。米，哈奇米，你们和我没 K 的段子。哈奇米，然后你们艾特诚意跟肖少阳他们去学一下，嗯、好不好？啊来，下面一个游戏啊，这个呢是勇敢力 PK 了，两位一人拿我们的这个道具的小锤头，然后呢，一人敲敲坏，就敲下去一个、嗯，最后看谁能让我们狐狸精还在上面，就你们俩轮番来敲，第一个人敲十个都没关系，但谁那一敲让狐狸精掉下去了，谁就输了。这是一个勇敢的、智慧的、力气的，小游戏。谁先啊？来，石头、剪刀、布，我我先来。输的先。哎赢的钱，赢的钱，赢的钱。那、呃、老师怎么敲敲狐狐狸精啊？啊不啊不，把这些敲掉。比如说啊，我举个例子啊，你把这个敲掉。啊、我敲了好像。啊、哦，你还可以继续敲，就给他添难度。对，看谁最后让狐狸精掉下去了，谁就输了。我都敲了两个，都行。你想敲几下都行。我就敲两个。慢点啊！你可是很、啊、<笑>这也蛮好玩的，这都没玩过。<笑>那个啊，你来吧，这边啊，这边都可以。当一个当，当一个，敲两个啊。你才是狠人。最危险的地方就是最安全的地方。牛，哎哎哎，到、哎、了吗？你来啊！这<笑>这我应该能玩一天了。回去我就买一个玩儿。带走一个。我以前玩过那个夹夹手、哎，那个鲨鱼夹的。咱公平，咱公平一点，你敲两个，我敲两个，好，一人两个。嗯、啊，这再敲下去，三个都掉了，我不敲这边。哎，哦，我
我怀疑你把他周围一切都搞松，自己去敲了一个偏偏的。哇塞，这个太难了。啊！狐狸精掉下去？没有没有没掉，真的没掉。我真不骗人，我们我这狐狸精真的太厉害了，<笑>狐狸精好样的，诚意。所以，我狐狸精真的每次在最危险的时候，他只能、啊、真的能、哦、画，你看真的没掉啊，他、哦、都没掉，你看他都掉了，他都没掉。保你平安，保你平安。诚意，重新定义，没掉。真的没掉，这么这么骗你？舒瑶，你服吗？服，真的得服哈、啊，辛苦不服都不行。行，要要要再玩一轮吗？还有一个，其实，我们玩下一个游戏吧，好吧？每个游戏都先试一试。好好好来，那工作人员帮我们把这个撤一下，上一下下一个道具。狐狸精太给面子了。狐狸精，狐狸精真的，我跟你说，而且你们不要小看狐狸精，说不定到最后他是最后的大 boss。他是南一的狗。男，他不是，他是男一的狗，说不定他是人化的、哦。想象力打开是吧？对，好玩。想象力打开。这个游戏是这么玩的，就是你们俩一人站在一边，然后呢，啊、呃，可以坐着也可以。这里有一个洞，然后我们喊三二一开始之后，比如说我举个例子啊，我可以这样把它打过去，然后你们打过来就一直打，一直打，直到、啊、看谁先打过去，对吗？看谁这边先空掉，谁就赢了。先空掉。嗯，我、哦、是要站在边上吗？狐狸精可以吗？我想玩一会儿。嗯，是这么打是吧？对，嗯，谁来？呃，老师要从这个洞里面穿过去是吗？你怎么弄都行，只要你这边没有棋子了，你就算赢了。哦，来，计时，啊、一二三，来，三二一开始。不好意思，有人抢跑没关系，快加速加速。不是，哎，我怎么弹不过去了？你可以从旁边试试，斜着弹。哎，哎，我要不等等你，怎么你怎么这么快呢？啊，别还公平起见啊，别不用等我。主打的是速度，你这样就没有意思了啊！咱们是,是公平一点啊，来，没了，没了，再来一轮吧，再来一轮吧，这个太快了，再来一轮。不来了，我觉得还回去我学习一下，我觉得挺丢人的，我老是输，打美去了。那我们现在算是一比一平吗？算一比一平啊？对对对，一比一。那行，那就下一个游戏吧。我刚上一个游戏我我赢了是吗？你都说他没掉了，那不得算你赢吗？哦，谢谢，那不那<笑>算一比一平啊。然后下一个游戏呢，叫做医疗技能大赏，什么意思呢？就是咱们不是李莲花一直中毒吗？然后咱们现在这美食也想办法了，咱们现在从另外一些事情上面来想想办法，做一个解毒汤。两位来 DIY 一下。我们的游戏规则呢，里面有四种饮料，还有柠檬片、薄荷叶，两位可以随意的 DIY， 然后各自来为李莲花制一杯解毒汤，然后品尝一下，交换品尝一下。谁谁谁喝呀？交换品尝。哦。谁喝一会儿再说。嗯。谁喝一会儿再说。嗯。就先往里坐。对。但还好，我觉得你这些食材没有说是特别的难以入口。嗯、我刚刚说交换品尝的时候，你俩没打算给他们挖坑是吧？咦。就没打算给他调一杯难喝的是吗？那我说真相了啊，是一会儿给爱奇艺 VIP 会员喝的。哦，那就得好好的，不能加太多你。你心去调。对，我刚本来想看看，如果说说你们给互相喝，你们会怎么调？给互相喝的话，这个上了材料，我觉得差点意思了。就得加点什么辣椒呀、醋呀，是吗？药力不够，我觉得。嗯。反正道具都有，这个是一套的，然后一会儿调在这个杯子里就可以。嗯，手套也准备了，然后消毒纱巾，哎，我们先擦个手吧。嗯，好，谢了。对我们安全和健康卫生是第一位的。嗯，嗯来，那谢谢。好，你想喝吗？好，嗯。莲子我们也准备了，到了这个环节，节奏一下就慢了下来，让我们静静的欣赏两位大帅哥来特调饮料。哎，我在我们擦完手再戴手套，是不是好像没有什么意太大的意义？啊、对，因为万一手套破了，是吧？主打一个严谨。哎，这擦完手套还真很好戴。其实今天你俩跑了一天也挺累的，所以我们安排的这个环节就是我们可以放松放松，休息休息。嗯、哦，还好还好。那有没有觉得来其实也很好玩？大家很，我们同事们超有梗。是，刚刚我好像有点玩过了，我们没玩过，有点太兴奋了。<笑>大家多多包涵。玩嗨了，挺好。嗯、这个游戏还真的没玩过。嗯
。但程毅，我跟你说，今天其实一开始我 Q 你快问快答，是因为你的果果们啊有跟我留言说，姐姐不用怕，我们就喜欢看他反差萌。然后我说，既然果果们都说了，那咱们就玩起来。要不然再取一个。哦，这个是大拇指。哦，这是大拇指。对，大拇指。我们有橙汁，然后有清水，有柠檬片，有奇异果，有薄荷叶，还有莲花叶，还有莲子，还有酸奶。然后你们可以做起来，大家随便用啊！这里面都是我们的素材准备好的，还都有莲花。这是给爱奇艺 VIP 会员。再调个好的啊！先首先来一个奇异果。我觉得是到夏天了，大家可以补一些维 C。嗯，这个是果汁对吧？对，果汁。你们如果需要这个，嗯、我可以帮你们拿，帮你们倒。哦，这个是薄荷是吧？这个就是把它捣碎的吧？是的。嗯、OK， 这是蛮新鲜的，嗯，新新新鲜的果汁。食材，水。来，我帮你倒一点点，好吧？这个是莲子是吧？对，莲子。哎，好运连连。嗯、哦，要多少水？来三颗水啊，老师给我。放一下啊，再放，再放。我觉得夏天大家得多补水，嗯，再放。这里有好多冰，我怕他们倒不。哦哦，那够了，够了，够了。<笑> okay, OK， 好了。水要要水吗？要的话喊我哈。我来一个莲花。我想在这个奇异果里面配点儿、嗯，这个叫什么来着？这个，这个养养乐多。可以，我帮你开一个。爱奇艺小瑞为您服务。好了，还是开过的。最后，最后。没开过。开过，我这个开了，加多少吧？哎呀，我全加进去，全加啊，一一瓶啊。嗯，就围着，不怕把它弄。好，准备开动。这我觉得也不需要摇了吧？我就觉得。甚至刚刚可以直接调在这个杯子里，是吗？这个会不会漏出来？不会，不会啊。没关系。哦，会会会。是会的吧？会的会的。还是这个，嗯，没拧紧，嗯。我觉得上下摇一摇就好。哎呀，这个好像哦，好啊，好，可以了啊，可以了。我觉得还是简单一点吧，因为这个还可以慢慢续杯，因为我经常就是这么喝。连续杯的事儿都想到了。嗯，因为我它可以无限的嘛，嗯，来几来几片，它的营养就不会慢慢的散掉，会慢慢的来。所以顺阳，你是坐在了那个杯子里是吗？ OK， 也可以。啊，不是在这个杯子里吗？可以，都可以，都可以，完全都可以啊。我完了。还摆盘他还摆盘儿，咱也得摆，咱也得摆。<咳>你戴手套了，没事。我就这样吧。这个插进去吗？可以。嗯。哦，好了。哇塞，你这个不错哦。我觉得这个应该还味道挺好喝的。起个名字吧。呃。奇异果果，爱心满满。我都没什么发挥空间了。爱心满满，果果奇异。<笑>对，爱心满满，果果奇异。<笑>果果爱奇艺。好。好，我们把这个。哎，但其实是倒到这里面会好，方便他们用一些，对吧？都行，都可以啊，因为这个量杯也是新的，一会儿可以他们带走。好呀。好，那两位这样，我们把手套、饮料拿在手里，然后让工作人员把这个道具撤下。我们请两位爱爱奇艺 VIP 会员上台，好不好？好。来，程毅拿在手里吧，把那个饮料先。哎，这个。好，把这个拿一下。嗯，好，帮我们卸一下，卸一下，谢谢啊，辛苦了，撤一下。好的，刚刚收了，是送给我们两位爱奇艺 VIP 会员的，那下面就有请两位。来到我们的台上，有请两位。啊、你好 ，Hello Hello， 来这边站一个，这边站一个。这边站一个。哎，有点凉哦，这。嗯，两位会员有什么想说的？这么远。没事，你站那。啊，往前拉一步，往前拉一步啊，没事没事。嗯。都都别害羞啊，大家都是自己人，对吧？你是会员啊，他的作品在爱奇艺播出，你们就是自己人，哈哈。有什么话想说的直说。先喝过这个，然后。啊，想先尝尝，好，先尝先尝。这冰块有点放多了啊，嗯，咋样？酸吗？我先帮里面主试了一下这个药效，如果可以解毒的话，就是你等一会儿也可以喝一杯，是吗？不不不是暗黑料理吧？<笑>稍等啊，我们拿个麦克风，因为小姐姐你声音有点小，大声一点啊，嗯、没事。
？呃，就是这个调制的不是必查之毒的解药吗？嗯，对吧？然后如果呃，我我我先替你试一下这个的药效，如果是可以解毒的话，嗯、那李门主的毒也可以有救。那那你没有必杀之毒吧？<笑>那你是试不出来呀。那你应该试不出来吧？嗯嗯、呃、嗯，不不过你说的都算。那个、啊、，OK， 对，谢谢。然后刚刚肖顺雅老师问我好不好喝，我刚才已经喝了好几口，我觉得挺好喝的。然后我觉得喝完这个可以突破杯锋白羊第八层，到时候可不可以跟狄盟主约个呃？架呀，<笑>约个架，他只想和你莲花打。啊，那我是没有这个机会，不好意思，啊、不好意思。你要打架吗？<笑><笑>我还是觉得你们两个去，<笑>咱们可以看打架。对对对对，我们给你表演个打架，好不好？看看就行、嗯。还有什么别的事儿要就是感想要分享吗？呃，就是呃，还想请两位，要因为网上有很多人给那个莲花楼的三人组起了名字，包括什么莲花楼一家三口，然后还有破案三人组这样的、嗯。然后想请两位也分别给三人组的 CP 起个名，可以吗？给我们三人组起个名字。嗯。嗯哇塞，我这个最不最不会取名字了。吉祥三宝，都有吉吉什么吉祥三宝？<笑>我觉得不如就取一个名字叫名字。<笑>名字啊？我我我胡说八道的。<笑>吉祥三宝是吗？你取吉祥三宝？没有没有没有，这是，这是朋友们。哎，那个提议好，你最爱说的那个词。哈基米啊。<笑>哈基米，探案联盟。哈基米,米，哎，这个好，探案联盟哈基米，哈基米探案联盟，嗯，投你一票，可以吗？可以吧？我们通过吧啊，通过,通过 ，OK OK OK， 好，两位还有什么啊？还有，你们俩是有备而来哦。就是还有一个问题，就是作为联络人，等莲花楼更新的日子真的很辛苦，所以说，请问程宇老师能不能再呼吁一下加更呢？哎、那个爱奇艺的老板在外面对面开会呢，你要不要进去跟他好好说一说？我我我可我可以吗？啊、我说可以。爱奇艺老师，加根吧。嗯、啊啊，你哎哎，妹妹，你来说一句，没事。啊、你刚想说什么？啊、没事。嗯。程宇老师为联络人发声。哦，联络人,人对，没错。联络人们，我们一起联络起来。这样你有没有觉得我们两个艺人，看他们三个挨人在这儿就是好精彩？别难为他们了。好，嗯、我们加更加更啊！然后咱们合张影，好不好？好跟两位会员合张影，来、嗯、麦克风。嗯、哎呦，小心别关，这个这个不要,不要。先给我，先给我啊！一会儿给你们收一下，去、这个这个、旁边补一片。可以，带狐狸精。可以，可以，当然可以啊！来、嗯，我们合张影，来哪位老？这位老师啊，来，我们往中间聚一点、嗯。好，然后大家对着镜头，我们什么啊？比个心。麦哦麦哦，要不，拿着吧也没关系啊。来看那儿，三二一，你们俩比耶啊！我、啊、要开花是吗？好，他们提出了要求，我们小莲花两位可以吗？啊，就呃比这个是吧？小莲花啊，来，卖给我吧，老师，卖卖卖卖卖，好。对对，老师对哪里？看中间这个机位，这位老师啊，三二一，小莲花来，三二一，是不是特别喜庆呀？好，辛苦两位会员啦！继续支持我们莲花楼，支持爱奇艺，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢肖润瑶的作品啊！谢谢来这边谢谢这边，谢谢妹妹、啊。好，最后我们就不坐下了，因为咱们只有一个环节就要结束了。哦，不坐下了，啊啊，坐着聊一下。啊啊、<笑>没有，啊不好意思。我们因为就剩最后一个环节了，想请两位呢来跟我们爱奇艺的 VIP 会员们、嗯，跟我们的网友们每人用一句话安利一下剧集。今天我们的这个扫楼可能就要结束了。所以呢、嗯，想想有什么想跟网友们分享的，我们一人一句话，好不好？谁先来？一人只有一句话呀。可以说五句、十句、二十五句都可以、哦。对，我可能总结不了那么多，但我觉得就是前前后后咳咳我们一起拍摄度过了特别炎热的假期，然后拍出来的作品也是希望带给大家一个特别热血的江湖，希望大家能够继续支持我们莲花楼，后面的剧情会更精彩，更精彩。嗯、好。嗯，我们莲花楼联络人们。你们好，我们真的是一部很有诚意的作品。八月了，来爱奇艺看《莲花楼》。今天晚上八点，十九集、二十集，希望大家支持我们《莲花楼》。支持《莲花楼》，今天晚上看看。
啊，破万跳舞，破万跳舞啊！大家一定要去支持莲花楼。今天晚上我们看看这个阿飞怎么认主人。破万跳舞是你说的吧？<笑>大家一起跳。啊，这反正说都说到这儿了。跳起来！只要联络，只要联络人，联络人们，他们想看，想看诉求，我们就舞起来，舞起来！速跳，速跳，速跳！好，那下面我们就跟大家 say 个拜拜吧。大家记得八点钟去爱奇艺守守护我们正片莲花楼啊！各位，我们下次再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。